So guys, kaya ako bumili nitong inverter nito dahil madalas mag brownout sa amin dito ngayon. So kasalukuyan ngayon ay brownout sa amin. So ngayon masusubukan natin tong inverter na to. Gagawin natin siyang generator ng bahay gamit ang motor. So ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up. And bago yan, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell. So nakalagay dito sa battery. Papasok dito. Tapos yung output niya. Sasok mo yung lamp mo. Meron din siyang saksaka ng charger. So, pwede niya siyang connect sa solar. Ganto lang naman siya. Isang box lang. Then kasama yung cable. So ito yung positive negative cable niya. Kakabit mo lang yan sa battery. Masubukan nga natin kung ma-reach natin yung 1,500 watts. Pero sa tingin ko naman hindi to to-to. Dahil uh, mumurahin lang tong inverter na to. So try natin kung hanggang ilan. So ito sa battery ng motor. So, testing muna natin kung ilan yung voltage. Gawin natin sa negative. Mahina na yung battery natin, 7 volts na lang. Hindi niya nakakayanin. Ngayon natin papaanda rin natin yung makina. So na-reach natin ang 12 volts pag umaanda rin yung makina. So ito ay na-accelerate natin na mas stable yung voltahe na. So maganda taasan natin yung minor ng ganyan. So try natin yung inverter dito kapit natin yung negative probe na negative connector yung red positive sa positive probe so ayan na sya umilaw na sya naka power magana na yung blower so tinignan natin yung load subukan natin lagyan ng load so brown out ngayon sa bahay dapat patayin muna natin yung pinaka main breaker natin ito yung pinaka main main fuse tapos tanggalin natin yung mga mabibigat sa kuryente itong ref kailangan hindi magpa power yan so pagganain lang natin yung uh, ilaw tsaka electric fan ngayon saksak lang natin yung pinaka itong extension so pares dulo lang naman to dulo dulo lang saksak natin yan dyan ito dito yung dulo ay mangga. Galing yan dun. Then taksak natin. Tapos on. Medyo nagbi-blink. Ah kasi yung ano, yung electric fan pinap ay yung mga ano. Kaya patay natin yung mga nakakabit kasi yung TV at computer eh. Hindi ata niya kaya. Hindi niya kaya sa ilaw, try natin bukas yung ilaw ayan yung ilaw, galing dun sa kuryente ng motor nako peke yung wattage, hindi kaya yung electric pan yung ilaw pa kaya Siguro pang ilaw lang siya. So yun guys, hindi niya kaya yung electric fan. Tingnan niyo pagka pa-power natin to, number 1. Nagbi-blink na pag na, pag may electric fan talaga. Tayo na tayong ilaw. So pag electric fan lang walang ilaw, pwede. Buksan natin yung ilaw. Ngayon, natunog na. Ngayon naman, itatry natin i-accelerate yung motor para makita natin kasi mas tataas ang voltage pagka naka-accelerate ang motor. So ayun guys, nung in-accelerate natin, kinaya niyang mag-power ngayon. Mas lumakas yung electric fan at kinaya niyang ilaw tsaka electric fan. So nakadepende pa rin yun kasi medyo mahina na rin yung battery ko. Depende yun sa lakas ng battery mo tsaka sa accelerate ng motor. Bali ang mong gagawin lang naman ng motor dyan is continuous power lang naman. So may, kung may maganda ka naman battery, malakas na battery, 
uh, stable yung power mo. So, tingin ko naman kaya nitong inverter na to yung patakboyin yung mga appliances natin. So, yun lang guys. Sana naka nagbigay idea sa inyo to. Gusto nyo rin naman for emergency power. Pwede na to for emergency. Pang ilaw-ilaw lang natin. At kung gagawin nyo to dapat huwag nyo kakalimutan patayin lagi yung fuse. Para hindi magsalubong yung power pag bumalik na yung kuryente ninyo. Thank you guys for watching. See you guys next time.